Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, professora Márcia Ramos e... Pura Moreno, comigo, eu, professora Márcia e você. Vamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. E fica de olho aí na tela, porque nós vamos apresentar a agenda neste momento. Enquanto você aí está tirando o seu material... Você vai ouvindo aí o que você vai estudar nesta aula, beleza? Vamos lá então, de hoje. Aula 59.1, com o tema... Interpretação de texto verbal e não verbal, história em quadrinhos, charges e tirinhas. Beleza, Márcia, escolhe a cor da caneta, Márcia. Vamos lá, roxinho hoje. É, muito Ó, bem. Leitura e interpretação de texto diversificada. Cado. Beleza, então. Habilidade da aula. Identificar a finalidade de textos, adequando suportes e gêneros, considerando os papéis e posições assumidos pelos enunciadores ou leitores em contextos específicos de enunciação. Beleza, sim. Vamos embora. E a aula de língua portuguesa, iniciando sempre com o texto atual. E vamos lá, né? Um trecho aí dessa obra magnífica de José de Alencar, Lucila. Você que está aí acompanhando essa aula, olha lá. Preste atenção, você pode fazer uma leitura oral, você pode fazer uma leitura silenciosa. Fique aí à vontade, o importante é você acompanhar, beleza? Muito bem, vamos lá então. Romance urbano em que Alencar transforma a cortesã em heroína. Esta purifica sua alma com o amor de Paulo. Ela não se permite amar por seu corpo ser sujo e vergonhoso. E ao fim da vida, quando admite seu amor, declara-se pertencente a Paulo. É a submissão do amor romântico, onde a castidade é valorizada. Percebe-se também uma crítica social e moral ao preconceito. O romance causou comentários na sociedade. Paulo se viu dividido entre o amor e o preconceito. A atração física superou essa barreira, mas até o final ela se sentia indigna do amor de Paulo e do sentimento de igualdade que deveria existir entre os amantes. Beleza! Chegou o momento aí sobre o autor. Muito bem! Olha lá! Sobre o autor, é a parte, assim, bem legal da aula, né? Em que nós temos o quê? O momento em que você aí, estudante, fica diretamente aí com a autobiografia do autor, do trecho ou da, do, da obra que a gente apresenta no texto atual. Né, Amadinha? É isso aí. O José de Alencar já falou várias vezes, mas não custa nada pegar mais informações sobre mar de curiosidade. Vamos e lá? olha lá, se você percebeu, Amadinha, será... Que nós, é, ele percebeu que nós colocamos assim, é, trechos, mas que está dando uma sequência. Exatamente, da obra da DIC que está lá na unidade 3, ó, Lucila faz parte. Beleza, então, biografia de José de Alencar, e aí você vai perceber que também está de uma forma resumida, para te ajudar na sua produção textual, lá no Trabalhando Gênero, valeu? Muito bem, então vamos aqui, quem foi José de Alencar? Foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Nasceu em 1829 e faleceu em 1877. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances, destaco se Iracema e Senhora. Seu romance, o Guarani, publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, Alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Beleza, olha só, legal, né? Tranquilo aí? Muito bem. É aí esse, esse final que a gente está colocando para você na unidade 3, né, Amadinha? É bacana porque já convida você, sabe o quê? Para você estar aí iniciando o seu segundão. Tudo tranquilo, com positividade, com esses autores que você aí vai vê-los o tempo todo aí no segundão e logo também no terceirão, né, Amadinha? Com certeza, e não esquecendo também, olha só que o José de Alencar, 
ele faz parte lá do romantismo, da escola literária do romantismo. Ele tem três obras lá indianistas, que é o Guarani, o Iracema e o Birajara. Olha só, esses três livros você vai ouvir bastante e já toma nota aí que eu vou dar um spoiler, olha lá. Tríade. É, quando você ouvir falar da tríade do romantismo, essa escola literária que tem aí no Brasil a sua chegada. E com a poesia, ela tem aí essas três características, você já vai saber que estamos falando aí, nada mais nada menos de José de Alencar, tá bom? Mas valeu, vamos embora, porque nós vamos chamar agora o quê? A nossa árvore do conhecimento, que traz o quê? Qual é a temática da aula? Vamos lá então, de olho na tela! Interpretação de texto verbal e não verbal, histórias em quadrinhos, charges e tirinhas. Simbora! Estudar, interpretar. Você consegue? Uma boa interpretação de texto é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ok, olha lá! Veja algumas dicas preciosas para auxiliar você nos seus estudos. Tome, Tome nota. nota! Não saber interpretar corretamente um texto pode gerar inúmeros problemas, afetando não só o desenvolvimento profissional, mas também o desenvolvimento pessoal. Ok! E não saber interpretar também, aí nesse caso, por que dá problema? Porque o mundo moderno, ele cobra de nós inúmeras competências. E uma delas, olha lá, é a proficiência na língua. É. E isso não se refere apenas a uma boa comunicação verbal, mas a capacidade de entender aquilo que está sendo lido. Viu só? Tome aí nota nas dicas. Mais uma aí. Interpretar de, demanda paciência e por isso sempre releia o texto, pois uma segunda leitura pode apresentar aspectos surpreendentes que não foram observados anteriormente. Por isso que a gente sempre fala, faça uma, duas, três leituras. Técnica de leitura para boa interpretação. Mais uma dica. Para auxiliar na busca de sentido do texto, você pode também retirar dele os tópicos frasais presente em cada parágrafo isso certamente auxiliará na apreensão do conteúdo exposto eu achei legal essa dica madinha olha lá o aluno precisa o que fazer retirar né retirar você tá aí fazendo a leitura de um texto você tá lendo fazendo a leitura aí de um de um conto né você está fazendo Pegar a leitura ideia, de né? uma parte aí de um romance, de uma tirinha. O que, que você tem que fazer? Olha que legal. Retirar dele os tópicos frasais. Né? Uma parte ali. Para quê? Mas lembre-se de cada parágrafo por parte. Isso vai te ajudar bastante em compreender o que está sendo ali dito. Beleza? Vamos aí então a dica para finalizar. Concentra-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo autor. Os textos argumentativos não costumam conceder espaço para divagações ou hipóteses supostamente contidas nas entrelinhas. Legal isso aqui. Então, o único texto, vamos dizer assim, a única tipologia né, em que o estudante precisa ter aí mais um cuidado em relação a essa interpretação, são aí os textos argumentativos. Qual seria esse cuidado, né? Esse tipo de texto, eles aí, olha só, não, tá? Vamos destacar, não costumam é, conceder espaço para o quê? Para você ficar viajando na maionese, né? Não, esse texto ele é sério, ele fala de temas em que você aí vai argumentar, contra-argumentar, colocando aí veracidade através de exemplos como uma estatística, uma tese, uma teoria, né? Ok? Vamos lá, então. Seguindo agora, vamos conversar e pontuar para você. Olha lá. Se você aí está distraído, é, estou falando com você mesmo. Isso aí. Pode olhar para você, é com você mesmo. Vamos lá. Agora é importante. Essa tela aqui vai te trazer bastante informação sobre como interpretar imagens, né? Lembra que nós estamos 
é o tempo inteiro rodeado por texto imagético? Então, nas aulas também, você já foi aí trabalhado, né? Fizemos vários exemplos, todas as aulas a gente traz um texto imagético. E agora, como estamos nesta aula de interpretação de textos variados, vamos deixar aqui para você as informações básicas, beleza? Então, tome nota aí, nós vamos ter vários passos, né? Vamos para o primeiro, primeiro passo. Identificação da imagem. É necessário, em primeiro lugar, identificar qual tipo de imagem a figura está atribuída. Fotografia, charge, publicidade, jornalismo, pintura e outras imagens que podem abranger o sentido da linguagem não verbal. Olha só que importante! Antes, né? isso aqui é tudo técnica, tá? Que você tem que seguir aí as dicas, senão não vai funcionar, beleza? Primeiramente, primeiro passo, claro, né? Identificar a qual tipo de imagem a figura está atribuída. É, porque você precisa saber que gênero é esse, né? Tá bom? Segundo passo. Fundamental observar todos os detalhes, né? Contido na imagem, desde a sua composição imagética, aos textos inclusos e vinculados a ela. Beleza, então! Você aí que está distraído, Amadinha, eu estou chamando a atenção, porque eu sei que tem estudante que está distraído, Amadinha. Você acha que tem ou não? Não, estão prestando atenção, por aí, Mulher, não perder essa imagem. Ou, hoje eu estou com a minha telepatia afiada e eu estou observando que tem. Mas vamos lá, então. Você que está aí agora, prestou atenção? Isso mesmo, assim agora tudo vai dar certo. Vamos lá. O segundo passo, ouviram o que a professora Márcia explicou? Ah, claro, né? Então, vamos repetir, não tem problema. Vamos lá, então, Madinha. O segundo passo, atenção aos detalhes. Por quê? Ó, observar todos os detalhes é fundamental. Os contidos na imagem, desde a sua composição imagética, aos textos inclusos e vinculados a ela. Tudo, tudo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Muito bem, não tem como só analisar a imagem, né? Não, tem que usar os dois, sempre fazendo a relação. Beleza, temos aí mais o terceiro e quarto passo. Vamos aí ao terceiro. É a contextualização da imagem. Quando essa imagem foi produzida? Sob que contexto ela estava inserida? Contextualizar a linguagem não verbal, dentro do momento histórico de produção, observar o autor, data... E o que estava em evidência na época de produção? Olha, viu só? Então, essa técnica, ela deve ser seguida passo a passo. Primeiro passo, identificação da imagem. Segundo passo, atenção aos detalhes. Esses detalhes aí contidos na imagem, fazendo aí essa análise vinculada, né? Essa composição imagética. Terceiro passo, a contextualização da imagem, ok? Observar em que momento histórico foi produzido, né? qual aí a questão do autor, aí, a data, quando, né? o que, por que, a época da produção. E o nosso quarto e último passo é enunciado, é fundamental também. Ele deve estar relacionado à imagem, analisá-la, de detalhar, e encontrar qual o norte a seguir dentro da questão. Ok. Muito bem. Tomou nota aí? Beleza. Vamos então colocar mão na massa. <risos> Vamos lá. Aqui, ó. A primeira. A Copa do Mundo é nossa. A buroc burocracia também é nossa. A violência é nossa. A corrupção é nossa, o trambique também, a miséria e a desigualdade social. Viu só como se você seguir as técnicas, as dicas, né? Você vai conseguir inter interpretar adequadamente, né? Então a gente vê o quê? Primeiro a leitura da imagem, é isso? E aí nós vamos contextualizar. E vamos, constel... vamos, vamos mudar aqui, vamos começar essa, a leitura de, 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 dessa tirinha aqui, ó. Vamos lá. A Copa do Mundo é nossa, a burocracia também é nossa, a violência é nossa, a corrupção é nossa, trambique também, 
a miséria, a desigualdade social. Legal. É porque vocês não estão vendo, gente, mas olha, eu vou solicitar agora a nossa querida <risos> Amadinha. <risos> ah, ela vai essa. fazer ao vivo e a cores, porque gente. não tem como. A gente está colocando aqui uma dica, uma teoria e não mostrar. Concorda comigo, aluno da NASA? Valeu! Márcia, eu tô ouvindo. Mas vamos eu junto tô... comigo. Márcia, vem calma. aqui. Eu tô ouvindo aqui assim, ó. Isso, isso mesmo. Eu quero ela ver. também, a presença da pura, vamos lá. Vamos gente ver. Gente do céu. Animação aqui. Aqui não é só uma, não. Oh. Aqui é dupla. Vamos lá, então. Olha vamos só. Vamos lá. Agitadas. Que vamos organizar. Tá. A, quase vamos, um. <risos> vamos lá. Primeira. A Copa, Copa do, do Mundo é nossa. nossa. A Olha democracia lá. também. A violência também. A miséria e a desigualdade social. Faltou uma. A questão, a, a corrupção é nossa. E a miséria. Não, o trambique também. Ah, é verdade. E a desigualdade e a miséria social. Ou melhor, a miséria e a desigualdade social. Na é verdade. isso aí, não tem problema, Madinho. O importante é que vale uma intenção. <risos> Na gente, de ao vivo e a cores é assim, né? Mas tudo bem. O que, que a gente Deus. quis colocar aqui para você? Que essa leitura, né, ela parte pa, é, para os detalhes. Se você vê as dicas, as pistas na leitura imagética também, pelo movimento. Né? O texto ali, você vê a imagem, cada quadro a traz aí a expressão corporal, a linguagem corporal do personagem. No geral, tá? tá? O sentido, ó, a interpretação aqui do texto híbrido, linguagem verbal, linguagem... Não... Pronto, Isso. ficou aqui melhor. Olha o nosso Olha diretor, essa... top, Ai, da top da galáxia. Da galáxia. Vamos, Vamos lá. lá, agora vamos melhorar? Agora eu acredito que é possível, <risos> né, Madinha? Vamos, vamos lá, lá, Bruno. A Bom. Copa do Mundo é nossa! Agora é você, amada. Se você der licença, eu vou ler. <risos> a burocracia também é nossa. A violência é nossa. A corrupção é nossa. O trambique é nossa. A miséria e a desigualdade é nossa. E aí, Amadinho, qual é a nota? <risos> Valeu a intenção. Ó. Agora a pergunta é, qual a, a principal crítica que a história em quadrinho relata? É isso aí. E nós temos mais um exemplo, mais um gênero textual, uma tirinha, em que nós vamos aí continuar exercitando a técnica, as dicas que nós passamos para vocês, que são aqueles quatro passos, né? Primeiro, fazer aí a compreensão sobre a imagem. É o quê? A gente já disse para você, uma tirinha. Mas a primeira coisa que você, estudante, precisa saber é exatamente essa imagem, ela está em qual gênero? Tá? É uma tirinha? É uma charge? É né? uma peça publicitária? É né? uma propaganda? Isso aí é fundamental. Você captou a mensagem, entendeu qual é o gênero? Pronto. E aí você segue aí a interpretação da imagem. O, é, o autor, o contexto, vincula a imagem, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Ok? Vamos dando sequência e vamos lá. Vamos aí, a tirinha. Victor, é, não, Victor vê a uva da vinha. Esta uva é boa, senhor Braulio. Sim, Victor, esta uva é boa. Senhor Braulio, veja os barris de bom vinho. Acho que deveriam construir um monumento a esses autores sacrificados que em vez de escreverem coisas inteligentes, preferem nos ensinar a ler. <risos> ok, então assim... Vamos lá. Eu acredito que você, estudante, foi alfabetizado, né? E aí você, com certeza, será que identificou esse texto acima? Olha lá. Vito vê a uva da vinha. Esta uva é boa, senhor Braulio. Sim, Vitor, esta uva é boa. Senhor Braulio, veja os barris de bom vinho. Né? Então, o que, que acontece? Quando nós estamos sendo alfabetizados, nós vamos muito, né? Pela questão aí... Da, da família silábica. Da sonorização, né? Da questão uhum, da, da poesia, questão fonética, das tudo. rimas. Porque auxilia, né? É melhor. É ok? E aí, nós vamos contextualizar isso. Então, a gente já entendeu aí que o emissor 
produziu né, essa tirinha, fazendo aí essa crítica né, à forma de como aí esse ensino. Né, e, na verdade, ela também pontua na fala dela, né, em relação aí ao texto, beleza? Vamos lá, então. Vamos ver. Agora é com você, hein? Vamos daqui para frente, nós vamos estar fazendo um pouquinho aí com você juntos. É, porque agora é a hora do mão na massa. Vamos lá? As frases citadas pela personagem Mafalda, no início de sua fala, foram extraídas de letra A, anúncio publicitário, B, um livro sobre culinária, C, uma peça de teatro, D, uma cartilha escolar, E, um guia turístico. Ah, é claro que o nosso aluno da NASA captou a mensagem e vai gabaritar. É, você está se perguntando, prof, Márcia, prof, pura, mas é assim, não tivemos tempo. Não, é um exercício de interpretação, né? É porque na hora que você começou ali, é, quando eu comecei a fazer a leitura, lá... Parece, ah, parece lá quando a gente está sendo assim, alfabetizado. Ah, então. Volta, né? Isso. Então, com certeza, aluno, você já tem um conhecimento de mundo e vai fazer essa relação. Para interpretar também, é necessário usar a sua bagagem, que você já tem, já está com você, só você que tem. Beleza, e aí a gente contextualizou que é fundamental também, que é uma das dicas, né? A dica 3, se não me engano. Tá? Então, o gabarito é claro que a letra, letra D é uma cartilha, né? Não. Aqui é um texto, mas é, eu acredito que esta questão nós vamos deixar, Madinha. Essa questão nós vamos é, pular, tá bom? Porque o texto não era esse, né? Não. Então, eu acredito que quando eu estava é, montando a aula, algo aconteceu, tá bom? Então, vamos passar essa parte... Vamos aqui trabalhar segunda... mais com a questão da, das charges, né? E até que... porque, vamos à pergunta, olha lá. Nós temos aqui a charge, né? Quem quer viver num mundo melhor e mais harmônico? É! é. Né? Quem está disposto a abandonar esse modelo de consumismo desenfreado para alcançar isso? <risos> olha aí, ó. Ninguém, né? Analisou Ninguém. aí, viu bem? Chega, Vamos. Deu até para ver a mosca passando. <risos> a, a mosca, né? Eu o a avião. mosca logo, né? Pensei <risos> que era o um avião. Tá, então aqui a questão era vinculada a dois textos. Por isso que eu falei para você, porque logo de cara eu percebi que o texto não era esse. Né? Porque você teria que ter ali um texto no texto Cineclube em São Paulo, tá? E não foi... E uma pena. Vamos avançar para a próxima, Madinha? Tá? Essa daqui no... Não, vamos avançando aí. Beleza. Agora sim. Esse tá ok, vamos lá. Para falar a verdade, é... O que? Fico meio apavorado de pensar que vou ter que fazer serviço militar. Vou te pôr na cadeia, seu inútil. Não vale a pena, sargento. Meu Deus, o um cavaleiro solitário, você ouviu um idiota gritando, viva, a altas horas da noite? Hum, não, não ouvi. Gente, olha só, se aplicar as técnicas, com certeza você vai gabaritar. Primeiro que você já entendeu as características da história em quadrinhos, né? E para a sua interpretação, você tem que colocar todo o seu conhecimento de cada gênero, lembra? Primeiro analisar a imagem, está vinculada a qual gênero? Aqui, uma tirinha, a história em quadrinhos. O ambiente que ele Exato. se encontra, tudo. E falar de história em quadrinhos, olha só os balões. O primeiro corresponde ao quê? A uma fala ou a um pensamento? Né? Então, ele está pensando. E o segundo quadro continua pensando. O terceiro quadro continua pensando, e é assim, né, a cabeça da gente não para um minuto, o pensamento vem um atrás do outro, é uma história atrás do outro, tipo um cinema, e aí no quarto quadrinho, aí sim já temos a fala, né, então até esses detalhes, essas características de cada gênero, você também precisa ter aí esse domínio, né? lembra que você já estudou, já tem condições para isso, então beleza, estamos aqui para a interpretação, vamos lá, marque a opção, que apresenta a correta interpretação da tirinha da Mafalda, personagem presente no último quadrinho de autoria do cartunista argentino Quino, em que Felipe, no primeiro quadrinho, 
mostra-se pensativo com a possibilidade de participar do serviço militar. Letra A. O menino receoso do quê? Poderia enfrentar no quartel, imagina situações complicadas, a que se submeterá e reage com a chegada de seu herói, de modo que seus gritos foram escutados por Mafalda. Letra B. O jovem menino, com medo do que o quartel lhe reserva, cria situações mentais em que fatalmente não consegue êxito, conforme expresso no último quadrinho. Letra C. A possibilidade de poder contar com a presença física de seu herói no quartel retira, desde o início, todo o medo e ansiedade do jovem que deseja servir as forças armadas de seu, de seu país. Será? Letra D. Embora com desejo de servir as forças armadas, a presença de Mafalda no último quadrinho reforça a ideia de que as mulheres não concordam com o fato de o serviço militar obrigatoriamente ser exclusivo para os homens. Bem, gente, essas duas últimas questões aí, não há como chegar nesse entendimento, hum. não é? Não vemos nenhum motivo é, indicado ali no texto verbal em que a Mafalda... Né, hum. Que traz essa ideia de que o serviço militar, ela está ali, no caso, né, chateada porque é só para homem? Não. Vamos descartar e vamos logo ao gabarito. A Madinha já liberou aqui o gabarito. Oh, né? O menino receoso do que poderá enfrentar no quartel, imagina situações complicadas, a que se submeterá e reage com a chegada de seu herói, de modo que seus gritos foram escutados por... Mafalda, então por isso que é o gabarito letra A. Beleza, então. Vamos lá, mais um. Mão na massa. Mas como era a sua vassoura? Tinha alguma marca especial? É, é preciso ter certeza de que a vassoura que eu encontrei é a sua. <risos> a propósito do texto acima e de seus recursos multimodais, Analise as proposições a seguir. 1. Um, ao encobrir parte da cena, o primeiro quadrinho cria certa expectativa sobre quem é o interlocutor de Mônica, o que só é mostrado no segundo quadrinho. 2. No segundo quadrinho, a identidade da mulher, uma bruxa, é apresentada principalmente por meio de recursos não verbais. 3. Os traços em forma de semicírculo e a poeira em movimento em torno da vassoura indicam que esse objeto está ligado, é autônomo para se movimentar e, portanto, deve pertencer a uma bruxa. 4. O modativo tem relação com o fato de Mônica interrogar a bruxa com muita seriedade à procura de evidência de que ela é a dona da vassoura. Estão corretas. 1 um e 2 apenas, B, 1, um, 2 e 3 apenas, letra C, 1 um e 4 apenas, D, 2 e 4 apenas, E, 1, 2, 3 e 4. E aí? E agora, José, é com você! Eu Mas, acredito... Mas olha só, a gente viu aí, né, por aqui, é claro que o nosso aluno gabaritou. Todas, né? estão, Todas estão corretas. Todas estão aí é, dando exatamente a explicação de cada quadro. Foi construída uma história numa sequência. E você perceba, vamos voltar, Amadinha, que aqui em relação, olha só, ao encobrir a parte da cena, e é verdade, você observa aqui que, que esses não. movimentos aqui, ó, são pistas, né? Que nós percebemos que ela está aí falando com alguém. E alguém está aí, ela é tanto que ela direciona o olhar para esse alguém que é o interlocutor. Né? E só no segundo quadrinho, realmente, a gente conhece quem é esse interlocutor. E aí você vê a vassoura, né? Então, para aqueles que são apaixonados pelo gênero gibis, é bom tomar atento em relação a essas características, né? Beleza? Muito bem! E assim, vamos avançando e vamos lá. Hora de recordar. Recordando. Aqui, veja seguir os temas mais recentes nas provas do Enem e 
Se prepare! Beleza! Aí, ó, nós temos o tema de língua portugue... portuguesa no Enem. Interpretação de texto, figuras de linguagem, gêneros textuais, gramática relacionada à semântica, norma culta e popular e funções da linguagem. Trouxemos aqui para você esse momento de recordação para dizer o seguinte... Não esqueça, tá? Olha lá, vamos até abrir aqui, né, para o nosso estudante, Amadinha, é, acompanhar a interpretação. Mas Fiquei o... bem na frente, mas não tem problema Mas se tu quiser vir pra, próximo pra cá, mim, pra, tá bom. Pra cá, ah, é. pra melhor. Beleza, olha só, legal, né? Então, esse recordando, sempre você aí está concluindo praticamente... Né? A unidade 3, o primeiro ano, né, Amadinha? E todos esses temas estão relacionados agora. Vocês que estão entrando agora no primeiro ano, vocês estão estudando. Beleza. Então é isso, então, tá? Não esqueça, seja nas aulas do componente curricular de língua portuguesa, mediação tecnológica, seja ENEM, tá? Você precisa lembrar sempre dos temas que são recorrentes aí para o seu teste, para ver se você está realmente ok Tá no seu conhecimento, beleza? Muito bem, então. E agora, com isso, chegou o que, Madinha? O momento do trabalhão do gênero, de olho na tela. Vamos lá, então. O que, que você vai produzir? Olha que legal, que bacana. Saindo da teoria e vindo para a prática. É você, aluno, você é esse aluno aí que tem realmente habilidade está preparado, já conhece aí as habilidades de cada gênero, perdão, já conhece as características de cada gênero e tem habilidade para produzir, beleza? Então vamos lá, observe, nós temos aqui primeiro, né, uma... Uma, uma charge. Uma charge, tá? E que diz o seguinte... Que é isso? Bronzeamento artificial? Vazamento de óleo. Ó... No sul da ilha, olha bem, uma dica, observe. Beleza. Vamos ver outra aqui. Mais uma. Aqui, olha. apenas texto não verbal, né? Lembrando todas aquelas dicas, beleza? Mas só que daí, ó, o que, que ele tem na mão, observa bem. Por que, que ele tem na mão vários, o quê? Lixos. Por que, que eu sei que é lixo? Olha as moscas, <risos> né? Zoom. O inseto próximo. Zoom. E os peixinhos, ó, ai, vai jogar no rio? Não, acredito, não. Olha os olhos, né? Uhum. Já tá caindo um lixinho aqui, ó. ó A o casca da banana. Olha aqui o movimento, né? <risos> Exatamente, tá? detalhes. Ok. Então, vamos lá. As duas charges apresentadas retratam problemas reais. Agora é hora de produzir. Produzam a charge com uma crítica que retrate a sua realidade, tá? Use desenhos e também colagens, beleza? Então, ó, bacana o seu trabalhando gênero. Você gostou? Eu acho que ele gostou. Ah, com acha? certeza. Pode fazer mais de uma charge. É, beleza, é verdade. E aí a sua criatividade, coloque tudo que você aprendeu é, sobre esse gênero charge, Eu tá? acho melhor ele... É... Fazer o próprio desenho. Não, pode ser, a sugestão tá ali. É que às vezes, né, nós temos, Amadinha, estudante hum. como a professora pura, <risos> não que não importa, tem habilidade. Pode ser aquele bonequinho assim, bolinha, bolinha, perninha. Tá, que não tem habilidade, mas eu me arranjo ali, né, e, mas a gente dá outra opção. Hum. Se aí ele não, não tem essa habilidade para o desenho, ele pode... Fazer uma automontagem, né? Recortando, criando ali. Aí vai dar criatividade, né, Amadinha? Tá, tá Mas o principal é o desenho, claro. Eu sei que temos aí vários é, alunos aí que são expert no desenho, né? E nós vamos aguardar, né, Amadinha? Com Ele certeza. produz a charge e vai colocar onde? Lá no portfólio, amados. Além Com disso, olha que legal. Ele pode também, Amadinha, compartilhar nas redes com certeza, e marcar a gente. Aê, gostei, muito então, bem. Então, vamos lá, agradecemos a companhia de vocês e até a hora da revisão. Valeu, então. Até lá.